ओके हाय एवरीवन सो टुडे वी विल डिस्कस वन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम एच सी वर्मा और फिर इसके बारे में कुछ जनरल बातें भी करेंगे सो लेट्स सी बोथ द स्प्रिंग्स शोन इन फिगर आर अन स्ट्रेच इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस बाय अ डिस्टेंस एक्स एंड रिलीज व्हाट विल बी द इनिशियल एक्जिलेशन सो आपको इनिशियल एक्जिलेशन निकालना है जब ये ब्लॉक को आप थोड़ा सा डिसप्लेस कर दोगे आप किसी भी डायरेक्शन में इसे डिसप्लेस कर सकते हो राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड इट्स कंप्लीटली अप टू यू सो so, अभी अग, अगर हम देखें तो जो स्प्रिंग्स है वो अनस्ट्रेच है अनस्ट्रेच है इसका मतलब वो अपनी नेचुरल लेंथ पे और नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करती है जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर दोगे तो उसके जो एंड्स पे रिपल्सिव फोर्स आएंगे रिपल्सिव और यू कैन से बाहर की तरफ फोर्सेस आते हैं बिकॉज स्प्रिंग हैज अ टेंडेंसी टू ऑलवेज रीगेन इट्स शेप तो अगर आपने उसे कंप्रेस किया तो उस पर जो फोर्सेस है बाहर की तरफ आएंगे और अगर आपने स्प्रिंग को इलांगेट कर दिया तो जो फोर्सेस हैं वो अंदर के तरफ आएंगे दोनों एंड्स पे जो फोर्सेस लगाएगी स्प्रिंग वो अंदर की तरफ लगाएगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और आपने उसे एक्स से कंप्रेस किया है तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी के इन टू एक्स के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग ठीक है और यहाँ पे हमें एक दे रखा है कि के और के है राइट सो इस केस में अभी कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं लग रहे हैं बट वो वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे एम लग रहा होगा नॉर्मल लग रहा होगा लग रहा होगा नेट फोर्स अभी भी जीरो है सो so, चलो इसे थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं देन वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम सो इसे थोड़ा सा राइट वर्ड डिस्प्लेस कर देते हैं इस तरह से हमने एक्स डिस्प्लेस कर दिया ब्लॉक को राइट right? अब जैसे ही आपने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया है राइट right में बाय आर डिस्टेंस एक्स सो जो आप देखो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्प्रिंग है आपका जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है वो इलांगेट हो जाएगी बाय आर डिस्टेंस एक्स और एट द सेम टाइम The spring which is on the right hand side of the of the block will be compressed by the same distance x. You can see कि जो right hand side right hand side वाली spring है वो compress हो गई है by x, right? So जो left hand side वाली spring है वो उस पर अंदर की तरफ force लगाएगी और उसका magnitude कितना होगा k1 into x. K1 is the spring constant और x वो distance है by which the spring has been elongated. और similarly जो राइट हैंड साइड वाली स्प्रिंग है वो उस पर कितना फोर्स लगाएगी K2 टू इन टू एक्स राइट एक्स क्या है एक्स वो डिस्टेंस uh, है जिससे आपने उसे कंप्रेस कर दिया सो वट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक एफ नेट की अगर मैं बात करूं सो दैट विल बी द सम ऑफ द टू फोर्सेस K1x वन एक्स प्लस के टू एक्स और यू कैन से के वन प्लस के टू इन टू एक्स और यू कैन पुट अ माइनस साइन ऑल्सो अब ऐसा माइनस साइन क्यों रख रहे हैं बिकॉज आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है वो आपने राइट right वर्ड लिया है और आपका जो फोर्स आ रहा है वो लेफ्ट वर्ड आ रहा है इनफैक्ट स्प्रिंग के केस में हमेशा इस तरह से होता है आप देखो ये नेचुरल लेंथ में आपने स्प्रिंग को ब्लॉक से कनेक्ट कर रखा है आप अगर डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का राइट right करोगे तो नेट फोर्स लेफ्ट आएगा और लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट में राइट right आएगा दे फॉर वी पुट अ माइनस साइन इन फोर्स इन इक्वेशन ऑफ फोर्स जस्ट टू शो दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and the direction of displacement are always opposite, right? So आपको एक बार एफ नेट आ गया सो इजिली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्जेलरेशन दैट इज नथिंग बट द एफ नेट अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट राइट सो जस्ट डिवाइडेड के एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय द मास ओके मैंने गलत लिख दिया ना क्या होगा के वन प्लस के टू इन टू एक्स डिवाइडेड बाय द सॉरी are divided by the mass of the block so this is uh, your acceleration of the block okay aur ye case uh, you know same hai jaise parallel ka actually main ye jo spring aapko dikh rahi hai ye aisa lag raha hai ki series mein but agar aap is pe force nikaloge to aapko aapko pata chalega ki actual mein k1 aur k2 hai na wo in parallel hai parallel with the block parallel wali condition hum kaise karte hain parallel mein hum kehte hain कि आप एक ब्लॉक को दो स्प्रिंग से कनेक्ट करते हो ये K1 है और ये K2 है राइट और जब आप ब्लॉक को X डिस्प्लेस करते हो तो फोर्स कितना निकल के आता है फोर्स इज K1 वन प्लस के टू इन टू एक्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन राइट और आप ऊपर देखो सेम फोर्स निकल के आ रहा है सो देर फोर वी कैन से दैट द अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम द टू स्प्रिंग आर इन पैरल सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द केक वेवलेंट केक वेवलेंट इज and the equi you know if you replace the two springs by a single spring to us time pe uska jo equivalent uh, spring constant nikal ke aayega that will be k1 plus k2 then agar aapne ise displace kiya by some 
डिस्टेंस x तो फोर्स निकल के आएगा k इक्विवेलेंट इंटू एक्स राइट k इक्विवेलेंट k1 वन प्लस के टू इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई द मास विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्सिलेशन राइट सो इस तरह से भी कर सकते हो ओके okay, फाइन इसमें कोई यू नो बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं है हाँ एक एक uh, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग यू नो प्रॉब्लम देता हूँ टू थिंक अबाउट मान लो ये आपका स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक से कनेक्टेड है इसका मास एप है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है राइट right? और आपने इस ब्लॉक को थोड़ा एक्सटेंड uh, कर दिया आई I मीन mean, स्प्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच कर दिया बाय सम डिस्टेंस एक्स राइट सो देखो आप कि अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इस ब्लॉक का सो यू विल से द स्प्रिंग विल अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इन लेफ्ट लेफ्टवर्ड राइट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग इस पर एक फोर्स लगाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा के इन टू एक्स सो कैन यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस स्प्रिंग बाय न्यूटन थर्ड ला इसके जो यहाँ पर एंड है उस पर भी एक फोर्स लगना चाहिए विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन अपोजिट इन डायरेक्शन के इन टू एक्स राइट सो आप स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम देखो इस एंड पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है राइट हैंड साइड पे और स्प्रिंग एक्चुअली में किस डायरेक्शन में मूव करेगी लेफ्ट लेफ्ट वर्ड राइट सो व्हाट्स द प्रॉब्लम हेयर इफ द फोर्स इज इन यू नो राइट वर्ड डायरेक्शन इट शुड मूव इन राइट वर्ड इज इट सो कैन यू फाइंड आउट द मिस्टेक वी आई हैव मेड इन दिस यू नो फ्री बॉडी डाइग्राम और वट डू यू थिंक वट शुड बी द एक्चुअल केस और हाउ यू कैन यू नो रेक्टिफाई और वैलिडेट दिस कि फोर्स आपका राइट वर्ड लग रहा है बट स्टिल द स्प्रिंग है जो लेफ्ट वर्ड मूव कर रही है सो so, ओके okay. और उसका एक्जेलरेशन भी इनफैक्ट लेफ्ट वर्ड ही होगा राइट right? क्योंकि ब्लॉक का जो एक्जेलरेशन होगा के एक्स बाई एम सेम एक्जेलरेशन इस पॉइंट का भी होगा और इस पॉइंट पे फोर्स तो राइट right वर्ड लग रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग बाय न्यूटन थर्ड लॉ राइट सो वॉट्स द मिस्टेक हेयर आई थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अपने अपने थॉट्स बता सकते हैं ओके देन बाय गाइस की वर्किंग आर्ट बेस्ट ऑफ लक